அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் குருஜி நேரத்தில் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனாலே வந்து ஒம்பது மணிக்கு வந்து குருஜி வந்துடுவார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வார வாரம் ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் ஆன பலன்களை கொண்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில் வந்து இந்த வாரம் என்ன பலன் சொல்ல போகிறாரு எந்த லக்னத்தை பற்றி பேச போகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே காத்துட்டு இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியுது அண்ட் அந்த வகையில் இன்றைக்கி என் கூட இருக்காங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபல ஜோதிடர் ஜோதிட கலையரசு ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் இருக்காங்க இந்த வாரம் வந்து மகர லக்னத்தை வந்து பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ குருஜியை ஃபஸ்ட்டு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி வாரம் வாரம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லக்னத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில் வந்து இந்த வாரம் வந்து மகர லக்னம் வந்து என்ன பலன்கள் அப்படிங்கிறத வந்து பேசணும் அதை பற்றி சொல்லுங்க குருஜி கடந்த வாரங்களில் வந்து மேஷம் முதல் தனுசு வரையிலான ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது லக்னங்களுக்கான பலன்கள் லக்னம் பண்ணால் ஒரு மனிதர் எந்த லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தால் என்ன விதமான பலன்கள் அவருக்கு கிடைக்குமோ அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிற அமைப்புகளில் பார்த்தபோது தற்போது மகர லக்னத்தில் பிறப்பவர்கள் என்ன நிலைமையில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ஜாதகத்தில் எந்த கிரகங்கள் எப்படி வலுவாக இருந்தால் நல்ல அதிர்ஷ்டக்காரராக இருப்பார் அவருடைய என்ன குணங்கள் என்ன தொழில் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இம்முறை பார்ப்போம் இப்போது பார்க்க போகிற மகர லக்னத்துடைய லக்னநாதன் லக்னேசன் சொல்கிறவர் சனி பகவான் அப்போ அந்த சனியின் குணங்கள் சனினாலே எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் பயம் வரும் மகரமும் இந்த இதனை எடுத்த கும்பத்திற்கும் ரெண்டுக்கும் சனி தான் அதிபதி அப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய லக்னநாதனுடைய குணங்களை பிரதிபலிப்பான் அப்படின்னு ஜோதிடம் சொல்லுது ஒருவர் எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறாரோ அந்த லக்ன அதிபதியுடைய சாயல்கள் அந்த லக்ன அதிபதியோட குணங்கள் அந்த லக்ன அதிபதிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள காரகத்துவங்கள்னு சொல்லுவோம் அதன் அதன் பேரில் ஆர்வம் இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்கிற அடிப்படையில் மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் உண்மையான உழைப்பின் ஆர்வம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க இந்த மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு திருட்டுத்தனமாக வர்றது எதுவுமே பிடிக்காது நேர்மையாக வந்து கொஞ்சம் ஹானஸ்டாக உழைச்சி தனக்குன்னு வந்து உழைச்சி வர்றது நீ வந்து எனக்கு பிச்சை கொடுக்க வேண்டாம் எனக்கு வந்து படி படிப்பு இருந்தாலும் படிப்பு இல்லைனாலும் படிப்பு இல்லைனா உடல் உழைப்பால் வந்து சாதிக்கக்கூடியவர்கள் படிப்பு இருந்தால் அறிவால் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் எதையுமே வந்து ஒரு நேர்மையான வழிகளில் தான் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி உழைத்து தான் கிடைக்க வேண்டும் அடுத்தவர்களுடைய இதில் சாப்பிடக்கூடாது அடுத்தவருடைய அந்த தயவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு மானஸ்தனாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க இது வந்து அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு குணமாக இருக்கும் இன்னொன்று சுறுசுறுப்பாக இருப்பாங்க சனியோட ரெண்டு லக்கணங்களில் ஒன்று மகரம் வந்து சர ராசி சர லக்கணம்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்றாகிய கும்ப லக்கணம் ஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சர லக்கணங்களில் பிறக்கிறவர்கள் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா சுறுசுறுப்பாகவே இருப்பார்கள் ஒரு சோம்பலின்றி இருக்கக்கூடிய சனியின் ஒரு காரகத்துவ குணமான சோம்பலுக்கு எதிர்த்தன்மை உள்ளவங்களா மகர லக்கணத்தில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க பிடிவாதக்காரர்களாக இருப்பாங்க அதுதான் வந்து இவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு இது ஹானஸ்ட்ன்ற பேரில் நேர்மைன்ற பேரில் பிடிவாதமாக இருப்பார்கள் இந்த பொருள் இங்கே தான் இருக்கணும் ஒரு வீட்டில் செருப்புனா செருப்பு வெளியில் தான் கிடக்கணும் பேனா இங்கே தான் இருக்கணும் நோட்டு இங்கே தான் இருக்கணும் புத்தகம் இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வரக்கூடியவர்களை பார்த்தீங்கன்னா சனியின் லக்கணமான மகரத்தில் பிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் வந்து எதுலேயுமே ஒரு ஒழுங்கை எதிர்பார்ப்பார்கள் ஒரு நேர்த்தியாக இருக்கணும் ஒழுங்காக இருக்கணும் வளவலா குலகலான்னு இருக்கக்கூடாது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கோடு போட்டு வாழ்பவர்கள்னு சொல்லிட்டு எப்படியும் வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறைக்குட்பட்டிருக்கின்ற இந்த இந்த சமூகத்தில் வந்து இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோடு போட்டு அந்த கோட்டுக்குள் வாழ்கிறவங்களா இந்த மகர லக்கணக்காரர்கள் இருப்பார்கள் இதனாலேயே அவர்களுக்கு வருகின்ற நல்ல அதிர்ஷ்டமான சம்பவங்களை அதிர்ஷ்டமான வாய்ப்புகளை தவறு விடுவார்கள் இப்படி போய் இந்த சந்தர்ப்பத்தை வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து இப்படி தான் வந்து சம்பாதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படி பிரபலம் அடையணும்னு அவசியம் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இது எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடுடன் கூடிய கூடியவர்களும் மனக்கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அதே நேரத்தில் இந்த லக்னத்தின் அதிபதியான சனி பகவான் கெட்டு போயிருக்கின்ற பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் இப்போ நான் சொன்ன பலன்கள் அப்படியே தலைகி தான் இருக்கும் எப்போவுமே வந்து லக்னா லக்னாதிபதி இதனுடைய வலுவை பொறுத்து தான் ஒரு நல்லது கெட்டது நடக்கிறது அதாவது ஒரு நல்லதை கொடுக்கின்ற கிரகம் எப்போதுமே நல்லதை கொடுத்து கொண்டே இருக்காது அந்த நல்லதை நல்ல காரகத்துவங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் வந்து தான் ஜாதகத்திலேயே அந்த பிறவி அவர் பிறந்த நேரத்தில் பலவீனமாக இருக்கின்ற நேரங்களில் அதற்கு எதிர் எதிர்மறையான விளைவுகளை கொடுக்கும் அதைத்தான் நான் சுபத்துவம் பாபத்துவம் மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி சுபத்துவ அமைப்பில் லக்னத்தையோ குரு லக்னநாதனாகிய சனியவோ குரு பார்க்கின்ற அமைப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல குணங்களை
அளவில் இருந்தால் சனியின் முக்கிய காரகத்துவமான குடிப்பழக்கம் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய மைனஸ் இந்த மகர லக்கணம் மகர ராசியில் பிறந்தவர்கள் அந்த சனி ஒரு பலவீனமாக பாவத்துவமாக இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா குடிக்க அடிமையாக மது பழக்கத்திற்கு அல்லது ஏதேனும் ஒரு போதை பழக்கத்திற்கு ஒரு வேறு விதமான இந்த ஹான்ஸ் புகையிலை இந்த மாதிரியான பக்கம் பழக்கங்களுக்கு அடிமையானவர்களாக இருப்பார்கள் அது ஒன்று தான் இவர்களுடைய பலவீனமாக இருக்கும் இப்போ அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லக்னத்தின் மிகப்பெரிய ராஜயோகாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கரன் ஐந்து ஐந்து பத்துக்குடையவர் ஒரு ஒரு கேந்திரத்திற்கும் ஒரு திரிகோணத்திற்கும் ஆகக்கூடிய ஐந்து பத்திற்குடைய சுக்கரன் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த சுக்கர தசை இவர்களுக்கு வருகின்ற பட்சத்தில் ஒரு இருபது வருஷம் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை சந்திப்பார்கள் இவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமாக எந்த ஒரு நிலையிலும் பலவீனமாக கூடாத ஒரு கிரகம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுக்கரன் தான் இந்த ஐந்து ஒன்பது கூடிய ராஜயோகாதிபதிய சுக்கரன் ஒரு முப்பத்து வயசுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேலே ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது போல் வந்து சுக்கர தசை வர்றவர்கள் மிக யோகசாலிகள் அப்படின்னு நம்முடைய ஜோதிட மூலங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த அமைப்பின்படி மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் நல்ல நடுத்தர பருவமான ஒரு முப்பது வயதிற்கு மேல் வருவதாக இருந்து அவர் ஐந்தாம் இடத்தோடு பத்தாம் இடத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு சுபத்துவமாக பலவீனமாகாமல் ஒரு நீச்சம் பகை போன்ற நிலைகளை அடையாமல் மிக ஒரு உன்னத தனித்திருக்கிற தனிச்சிருக்கிற சுக்கரன் இன்னும் அதாவது சுக்கரன் வந்து ஒரு கேந்திரா ஒரு ஒரு சுபகிரகம் அப்படின்றதுனால அவர் பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதை விட ஐந்தாம் இடமாகிய அவருடைய ரிஷபத்தில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகமாக மகர லக்கணக்காரர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது இது போன்ற ஒரு நல்ல அமைப்பில் சுக்கரன் எங்காவது தன்னுடைய நண்பரோடு புதனோடு தர்மகரமாதி விதியோகம் சொல்லுவோம் ஒன்பது கூடிய புதனும் பத்து கூடிய சுக்கரனும் சேர்ந்து இணைந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு யோக அமைப்புகள் இந்த இவர்களுக்கு கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னதே போல இந்த சுக்கரனின் லக்னங்களில் பிறப்பவர்களுக்கு சனி புதன் கேது சுக்கரன் இது போன்ற ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் வருகின்ற தசைகள் வரும்போது ஒரு நடுத்தர வயதிலேயோ அல்லது வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் நாற்பது வயதிலேயோ சுக்கர தசை வருபவர்கள் மகர லக்கணத்தில் பிறந்து சுக்கர தசை வருபவர்கள் மிகவும் கொடுத்து வைத்த அதிர்ஷ்டக்காரர்களாக இருப்பார்கள் ஆகவே இவர்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய கிரகமாக சொல்ல வேண்டுமானால் முதல் நிலையில் சுக்கரனும் இரண்டாவது நிலையில் புதனும் மூன்றாவது நிலையில் ராகுவும் கடை நிலையில் சனியுமாக இருப்பார் ஏன்னா சனி வந்து பாவ கிரகம் சனி எப்போது சுபத்துவமாக இருக்கிறாரோ சனி வந்து நேரடியாக பலன் தருவதற்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கிரகமே அல்ல எப்போதுமே லக்னநாதனாக இருந்தாலும் லக்னத்திலேயே மகர லக்னத்திற்கு அவர் சுபத்துவமின்றி அதாவது குருவின் பார்வையோ அல்லது கேதுவின் இணைவோ சுட்சுமாவல்னு நான் சொல்லுவேன் குருவின் பார்வையோ சுக்கரனின் இணைவோ அல்லது வளர்பிறை சந்திரனுடைய தொடர்புகளோ அல்லது தனித்த புதனுடைய சம்பந்தமோ இன்றி சனி பகவான் மகர லக்கணத்தில் இருக்கின்ற நிலையில் கண்டிப்பாக கெடுதல்களையே செய்வார் ஏன்னா சனியுடைய குணம் பிடிவாத குணம் ஒரு தாமத குணம் ஒரு நயவஞ்சகம் ஒரு குள்ளநரித்தனம் எதையும் வேறு விதங்களில் ஒரு குறுக்கு வழியில் எதிர்பார்ப்பது அப்படிங்கிற குணம் வந்து இப்போது நான் சொன்ன குணத்துக்கு அப்படியே அந்த பாபத்துவ சனியினால் அவர்களுக்கு அமைந்துவிடும் அது வந்து அவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நன்றாக இருக்காது ஆகவே சனி லக்னாதிபதியாகவே வந்திருந்தால் கூட அவர் தனித்து அந்த லக்னத்தில் சுபத்துவமின்றி சூட்சம வலின்றி இருப்பது கெடுபலன்களையே தரும் அப்படிங்கிறது தான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஆகவே சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த திசைகள் இந்த நான்கு கிரகங்களும் வலுவாக இருந்து வரும்போது அந்த மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவர் மிகப்பெரிய கொடுத்து வைத்தவராக இருப்பார் இதற்கு மாறாக இவருக்கு அவயோகத்தை தரக்கூடிய இப்போ நல்லதை சொல்ல நல்லதை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ கெடுதல்களை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் என்ன மகர லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரிய திசையை வரக்கூடாது இப்போ இந்த சூரிய திசை வர்றவங்கள பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்வது நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய விஐபியாக இருந்தாலும் ஒரு கடைநிலையில் இருந்தாலும் ஒரு சமூகத்தின் உயர்நிலையில் இருந்தாலும் ஒருவர் மகர லக்கணத்தில் பிறந்து அவருக்கு சூரிய தசை ஆறு வருடங்கள் சூரிய தசை வந்திருக்குமானால் அன்றைய காலகட்டத்தில் அந்த சூரிய தசை ஆறு வருஷத்தில் அவருடைய தகுதிக்கேற்றார் போல நிச்சயமாக அவர் கஷ்டப்பட்டிருப்பார் இது வந்து நூறு சதவீதம் உறுதியாக இருக்கும் ஜோதிடத்தை மிகவும் உண்மையாக்கக்கூடிய ஒரு மிக மிக முக்கியமான விதிகளில் ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று நான் அடிக்கடி நம்ம வின் டிவிலே சொல்லியிருக்கிறேன் பன்னிரெண்டு லக்கணக்காரர்களுக்கும் வரக்கூடாத தசை எதுன்னு ஒரு ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பேசணும் அதில் நான் மகர லக்கணத்துக்கு சூரிய தசையை சொல்லியிருப்பேன் அஷ்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய எட்டாம் அதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சூரியன் இது ஞானிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ி
அந்தந்த வயதிற்கு ஏற்றாற்போல் அந்த சூரிய தசை செய்யும் பெரும்பாலும் சில நேரங்களில் சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் அட்டமாதிபதிக்குரிய கூடிய குணமான வெளிநாட்டில் போய் பிழைக்க வைத்து அந்த வெளிநாட்டில் சங்கடங்களை கொடுப்பார் அதாவது வெளிநாட்டில் நல்ல வேலை கிடைக்காமல் ஏண்டா இங்கே வந்தோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்வார் ஆகவே மகர லக்கணத்திற்கு சூரிய தசை வருவது மிகப்பெரிய நல்ல நன்மைகளை தராது அடுத்து சந்திர தசை இந்த சந்திர தசையும் வந்து ஒரு சுமாரான நல்ல பலன்களை தான் தரும் ஒரு சாதகமும் பாதகமும் கலந்த மாதிரியான ஒரு பலன்களை தரும் செவ்வாய் தசை சூரிய சந்திர செவ்வாய் இந்த மூன்று திசைகளும் மகர லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத ஒரு திசைகள் இது வருபவர்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தடை இருக்கும் குரு வந்து மூன்று பனிரெண்டுக்குரிய ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத ஒரு கிரகம்ன்றதுனால குரு பகவான் நல்லதையும் கெட்டதையும் கலந்து செய்வார் அவருடைய சனியின் தொடர்புகளை வைத்து ஆகவே மகர லக்கணத்தவர்களுக்கு வரக்கூடாத திசை அப்படின்னு சொன்னால் சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு திசைகளும் வராதவர்கள் மகர லக்கணத்திற்கு கொடுத்து வைத்தவர்கள் மகர லக்கணத்தினுடைய அமைப்பு தொழில் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அவர்கள் வந்து சுக்கரனுடைய அல்லது சனியினுடைய தொழிலை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் சுக்கரன் வந்து பத்திற்கு அதிபதி அப்படின்றதுனால கலைத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது நுணுக்கமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் அல்லது ஆடம்பரமான பொருட்கள் ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்டு டிராவல்ஸு லாட்ஜிங் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் துணிக்கடை டெக்ஸ்டைல்ஸு கார்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து மகர லக்கணக்காரர்களுக்கு தொழில் அமையும் சில நேரங்களில் சனியின் உழைத்து பிழைக்கும் வேலைகளும் அந்த சனி சம்பந்தப்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு நேரங்களில் பத்தாம் அதிபதியோ அல்லது வேறு எவரோ அதிகமான நான் அடிக்கடி சொல்வதை போல ஒரு லக்ன ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தொழில் அவருக்கு அமையும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கிய விதி இந்த சுபத்துவ சூட்சம வழக வழு விதி இல்லை இது இதையும் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த அமைப்பு நிச்சயமாக சரியாக இருக்கும் அதன்படி மகர லக்கணத்திற்கு மகர லக்கணத்தவர்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்டைல்ஸு துணிக்கடை சம்பந்தப்பட்டது டிராவல்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது லாட்ஜிங் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்களும் தேவையில்லாத பொருட்கள் ஆடம்பர பொருட்கள் அத்தியாவசியம் இல்லாத பொருட்களுடைய ஹவுஸிங் ஹவுஸ் ஹோல்டு சொல்கிறோம் இல்லையா டிவி இந்த ஃபர்னிச்சர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உழைத்து பிழைக்க வேண்டிய மெக்கானிக்ஸ் அல்ல ஆட்டோமொபைல் போன்ற விஷயங்கள் மிகப்பெரிய நல்ல நல்ல பலன்களை அந்த நல்ல அமைப்புகளை அந்த மகர லக்கணக்காரர்களோட கொடுக்கும் சில நிலைகளில் புதன் வலுத்திருந்து அவர்கள் சாஃப்ட்வேர் துறை கணக்கு துறை அக்கௌண்ட் துறை இது மாதிரியான விஷயங்களையும் இருப்பாங்க ஆகவே சனி சுக்கரன் புதன் ஆகிய கிரகங்கள் நிழல் கிரகங்களில் ராகு இந்த இந்த நான்கு கிரகங்கள் மகர லக்கணத்தவர்களுக்கு யோகம் செய்யும் கிரகங்களாகவும் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நான்கு கிரகங்கள் மகர லக்கணத்திற்கு தீமையிலே செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகங்களாகவும் அமையும் மேற்கண்ட தொழில்களில் மேற்கண்ட திசைகளில் வருகின்ற மகர லக்கணக்காரர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்த அடுத்த வாரம் வந்து கும்பலக்கணத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம்